இன்னைக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒன்று ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது நாளைக்கு மேலே இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் பத்து மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறது நைட்டு லேட்டாக தூங்குறதுங்கிறது பல வீடுகளில் வழக்கமாக நடக்கிற விஷயங்கள் தான் எப்படி இவங்களை வந்து இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து பள்ளிக்கு தயார்படுத்துறதுங்கிறது தான் பெரிய சவாலாக இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு இப்போவே எப்படி அவங்கள வந்து இப்போ லீவ் தானே இப்போ ஏமா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க சாப்பாடு கொடுக்கும்போதே வீட்டில் தானே இருக்கேன் கொடுத்தா என்ன அப்படிலாம் கேட்பாங்க இவங்க இந்த சமயங்களில் எப்படி அவங்கள சமாளிக்கிறது இது என்ன சொல்லிடணும்னா நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணிடணும் லீவா இருந்தாலும் எல்லா தேவையான தூக்கம் மதியம் வந்து ஸ்கூல் போனா தூங்க முடியாது இப்ப தூங்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கான நேரத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் நல்லா தூங்கட்டும் தவறே இல்லை முதல்ல தூங்குறதை விட இப்ப நைட்டும் கொஞ்சம் நிறைய நேரம் தூங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம ஆறு மணிக்கு எழுப்போம்னா இப்போ ஒரு ஏழு மணிக்கு அப்படி எழுப்பலாம் ஆனா இப்ப இருந்தே அந்த இது மிஸ் ஆகாம அவங்களை கொண்டு வரணும் அப்பதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் தொடங்கணும்னே அவங்களுக்கு சிரமம் இல்லாம இருக்கும் இல்லைன்னா டோட்டலா திருப்பி போட்ட மாதிரி ஆகும் அவங்களுக்கு அப்படியே நல்லா ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா வீட்டுல இருந்துட்டு திடீர்னு போய் ஒரு இடத்துல இப்படி உட்கார வைக்கிறதுங்கிற ரொம்ப சிரமமாயிரும் சோ இதுல இப்ப இருந்தே இந்த விஷயத்தை பண்ணணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கூட சேர்ந்து பண்ணும் போது குழந்தைங்க பெருசா கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நம்மளும் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்மளும் பத்து மணிக்கு தூங்கி நம்மளும் கூடவே அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப பர்சன்டேஜ் குறைவு கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லிடலாம் ஆமா கண்ணு எல்லாரும் தூங்கணும் எல்லாரும் இன்னொரு பத்து நாள் ஆபீஸ் போகணும் இன்னொரு மாசத்துல ஸ்கூலுக்கு நீங்க போகணும் அப்ப இப்ப இருந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து இப்ப உங்களுக்கு நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப நிறைய குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து வர்றது இல்லையா இல்லையா அவங்களை எப்படி நீங்க என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறீங்க ஆமா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல தான் வந்து கதை சொல்றது வழக்கம் அப்போ ஆன்லைன்ல கதை சொல்லும் பொழுது எல்லா ஸ்கிரீன்ல குட்டி குட்டியா அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் தெரியும் போது எனக்கு உண்மையிலேயே நேர்ல பாக்குற ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது குழந்தைங்களுக்கும் என்ன நேர்ல பாக்குற ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது நல்லா இருக்கு அஹ் ஒரு பார்க்கவே முடியாதோ சந்திக்கவே முடியாதோ இனி எப்ப சந்திப்போமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்படியான ஒரு சந்திப்பு நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்குது குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷனோட அந்த விஷயம் போகும் பொழுது நல்லா இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் கெசட்ஸ்ல சும்மா குழந்தை ஒரு கார்ட்டூன் பாக்குறத விட இப்படியான ஒரு இதுக்குள்ள போறது ஒரு நல்ல விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் உணவு முறையிலுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அஹ் இப்ப ஒரு நல்ல சின்ன மாற்றங்களை நம்ம ஏற்படுத்தலாம் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்து அதுக்கான நேரம் கூடி வராத யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இப்ப அதுக்கான ஒரு நல்ல நேரம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் காலையில வந்து ஒரு கூல் மட்டும் இன்னைக்கு குடிக்க போறோம் ஒரு கஞ்சி மட்டும் குடிக்க போறோம் அப்போ ஏன் எனக்கு ஏன் தோசை சூட்டு தரலன்னு கேட்கற குழந்தைக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரு சமூக பிரச்சனை என்னங்கிறத சில வீடியோஸ்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு காமிக்க நியூஸ்லயே வருது எவ்வளவு பேர் உணவு இல்லாம இன்னைக்கு கூட வாழைப்பழத்தை எங்கேயோ ஒரு மயானத்தில் வீசப்பட்ட வாழைப்பழங்களை வந்து மக்கள் எடுத்து சாப்பிட்ற ஒரு வீடியோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா காமிக்கலாம் ஒரு எட்டு வயசு ஏழு வயசு எட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு காமிக்கலாம் அப்படி எத்தனையோ பேர் உணவு இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டுல இல்லையா அத்தனை லட்சம் கோடி பேர் அப்படி இருக்கும் இந்த விஷயங்களையும் இந்த குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்தணும் அப்ப நம்ம வந்து நம்ம தோசை சாப்பிடாம இருந்தா அந்த அவங்களுக்கு தோசை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க குழந்தைங்க அப்படி இல்லை அப்போ அவங்க அப்படி சாப்பாடே இல்லாம சாகிறதுக்கும் அட்லீஸ்ட் நம்ம நம்மளுடைய கிடைக்கிறத கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்திக்கணும் நம்மளுடைய அந்த ஆடம்பரத்தை கொஞ்சம் இது குறைச்சு கொஞ்சம் சிக்கனமான உணவு முறைகள்ல இருந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாழைப்பழம் தேங்காய் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணிக்கிற ஒரு டின்னர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு எளிமையான உணவு பழக்கத்தை ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு ஒரே ஒரு வேலை மட்டுமாவது நம்ம குழந்தைகளுக்கு பழக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்ப நிறைய வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாம இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே எப்படி ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டில ஈடுபடுத்துறது இப்போ நிறைய பேருக்கு மொட்டை மாடி கூட போக முடியாம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து என்ன ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ண முடியும்னா யோகா பெஸ்ட் யோகா பண்ணலாம் சில பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அப்டாமன் பண்றது ஸ்கிப்பிங் பண்றது இதெல்லாமே வீட்டுக்குள்ள நிறைய பண்றதுக்கான எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் வாக்கிங்கே சின்ன
அதுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே செய்யறதுக்கு நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்கு யோகாஸ் இருக்கு மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க முக்கியமா சொன்னீங்க மனச்சோர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இது குழந்தைங்களுக்கு வருதா என்னன்னு எனக்கு பெருசா தெரியல இது வரைக்கும் சந்தித்த குழந்தைங்க எல்லாமே ஹாப்பியா தான் இருக்கு லீவ்ல ஏன்னா அம்மாவும் இருக்காங்க கூட அப்பாவும் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷமா பெரியவங்களுக்கு நிறைய மனச்சோர்வு வருது இவங்களை வச்சு சமாளிக்கிறது அப்போ பெரியவங்க வந்து இதுக்குள்ள இதுதான் இன்னொரு ஒன்றரை மாசம் நம்ம இப்படிதான் போகணும் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்ப அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நீங்க நிறைய வீடியோ போடுறீங்க இதுல இருந்தெல்லாம் டிப்ஸ் எடுத்து நம்ம இப்ப எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் உங்களோட வீடியோல பார்த்து நான் அதை வந்து எங்க வீட்டுல நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து அவங்க வீட்டுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது அப்ப இது ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி நம்ம நம்மளே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இது இதெல்லாம் பண்ணா இப்படி இந்த டேவை வந்து நம்ம வந்து நிறைவா வச்சுக்கலாம் மனச்சோர்வு இல்லாம ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா ஹாப்பியா இருக்கிற ஒரு சாப்பாடே இல்லாத வீடே இல்லாத பிளாட்ஃபார்ம்ல கிடக்கக்கூடிய மக்களை ஒரு நிமிடம் நினைத்து பார்த்தா இந்த சிரமங்கள் இந்த மனச்சோர்வு நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆகி நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வந்து என்னோட எனக்கு கூட சில ஆலோசனைகள் இருக்கு குழந்தைகள் எப்படி என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து அவங்க இதுக்கு முன்னால ஒன்னாவது ரெண்டாவது எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைங்களோட புத்தகங்கள் பழைய புத்தகங்கள் இருக்கும் அதை எடுத்து வச்சு அதுல நிறைய ஃபில்அப் பண்ணாம நிறைய விட்டுருப்போம் இல்லையா அதை எடுத்து வச்சு அதுல கொடுத்துருக்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம் அதுல கொடுத்துருக்க குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய வந்து எல்லாமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஆமா ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பண்ணிருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை எடுத்து பார்த்தா ஐயோ இது எனக்கு தெரியாது அது தெரியாமே எனக்கு ரெண்டாவது மூணாவது வந்துட்டு அப்படிலாம் தோணும் ஒன்னாவது 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 படிக்கும் போது ஆக்டிவிட்டியே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அந்த பாட்டெல்லாம் கூட மறந்து போயிருக்கும் அதனால பழைய புத்தகங்கள்ல எடுத்து வச்சு அத கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு இருந்தாலே அதுல வந்து நேரம் போறதே தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த பழைய புத்தகங்களை பரப்புறதுலயே எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கத்திரிக்கோலும் ஒண்ணு குடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற படங்களை எல்லாம் வெட்டி வெட்டி அது ஒரு நாலு மணி நேரம் கூட பண்ணுவாங்க ஆமா அடுத்த அடுத்த வருஷத்துக்கு தேவைப்படும் இல்ல இப்ப உணவு சம்பந்தப்பட்டது அப்புறம் தலைவர்கள் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு கேக்கும் போது நம்ம இதை ஒரு டப்பால அப்படிங்க நல்ல நல்ல ஐடியா டப்பால போட்டு வச்சுட்டோம்னா புதுசாப்பீரியடுக்கு <laughs> 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 லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஒர்க் அவுட்ஸ் யோகா மெடிடேஷன் எல்லாம் எங்க வீட்டுல ஃபேமிலியா கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு இத வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்படி இணைந்து நாங்க பண்ணது இல்ல யாரும் அவங்க அவங்க டைமுக்கு பண்ணுவோம் இல்ல பண்ண மாட்டோம் அப்படி நிறைய சாக்காடுகள் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாம எல்லாரும் சேர்ந்து அதாவது அஞ்சு வயசு குழந்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுது நாங்க வாக் பண்ணும்போது அதுவும் வாக் பண்ணுது நாங்க எல்லாரும் விளையாடும் போது அதுவும் ஒரு ஹாக்கி பேட் வச்சுக்கிட்டு அது தனியா விளையாடுது சோ இது எல்லாருக்கும் பையன் சைக்கிளிங் பண்ணும் போது இது சைக்கிளிங் பிடிக்கலன்னா இவங்க வேற ஏதாவது விளையாடுறாங்க இப்போ எல்லாருமே இந்த ஒர்க் அவுட் விஷயம் ஒரு நல்லா ஒத்து வருது இந்த ஃபுட் ஹேபிட் வந்து ஒரு நல் ஃபுட் ஹேபிட் ஏற்கனவே நல்லாதான் இருந்தாலும் இன்னுமே எளிமையான உணவுகளை நாங்க வந்து இப்போ குழந்தைகளுக்கு இப்ப நேற்றிரவு கூட எங்க வீட்டுல வந்து வாழைப்பழம் நிறைய இருந்துச்சு ஒரு தோட்டத்துல இருந்து ஒரு கொண்டு வந்து ஒரு விவசாயி கொடுத்திருந்தாரு அந்த வாழைப்பழம் பெருசு பெருசா இருந்தது நிறைய இருந்துச்சு இது எப்படி சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும் நேற்றிரவு உணவே வந்து வாழைப்பழத்தை நாலு போட்டு கொஞ்சமா தேங்காய் இது போட்டு நாட்டு சக்கரை போட்டு அரைச்சு நாங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டோம் குழந்தைங்களோட இந்த அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடிய ஆர்வத்தை நம்ம எப்படி தணிக்கிறது இது அது ஆர்வத்தை தணிக்கவே முடியாது ஏன்னா அது இயல்பு என்னன்னா அவங்களுக்கு எதுலயாவது ஒண்ணு ஈடுபாடு குறையும் பொழுதுதான் இதை சாப்பிடலாம் பசினால அவங்க வந்து கேக்குறதே இல்லை இது இதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு போர போரிங்கா ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சுன்னா உடனே வந்து கிச்சனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா ஏதாவது சாப்பிடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு என்கேஜ்டா இருக்கும்போது அவங்க கேக்குறது இல்லை அப்படியே முழு மூச்சா ஒரு குழந்தை படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்க பாருங்க அது யாரையுமே திரும்பி பார்க்காது ஆனா அந்த படம் வரையறதுக்கான மைண்ட் செட் குள்ள போகாதப்போ நீ வேணா கொஞ்ச நேரம் படம் வரைஞ்சிட்டுரே நான் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னா அம்மா எனக்கு படம் வரைய பிடிக்கல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னமோ சொல்லுவோம் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு நல்ல படம் வரைய பிடிக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த மைண்ட் செட் குள்ள போகலீன்னா இப்படி வந்து கிச்சனையே தேடிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இது பண்ணும் ஆனா நான் எங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கு நாங்க என்ன பண்
என்ன புரிஞ்சுக்கிறா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பீரியட்ல இருக்கு ஒரு மூணு நாள் தான் கடையே நாலு நாள் தான் எங்க ஊர்ல கடை ஓப்பன் பண்றாங்க மூணு நாள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்போ நா நாளே நாள் தான் வாரத்துல கடை இருக்கும் அப்போ போய் ரொம்ப எல்லாருக்கும் தேவைப்படும் உணவுப் பொருள் ஆனா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாமே குறைஞ்சிச்சு அப்போ தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து அளவா தான் நம்ம ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டு அளவா தான் சாப்பிட்டு இப்ப என்ன வேலை செய்யறோமோ அது கனவான உணவுகளை தேவையான அளவு சாப்பிட்டு இது பண்ணணும் இப்ப நேற்று ஒண்ணு என்ன பண்ணேன் நான் திடீர்னு பார்த்தேன் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாம நம்ம சொல்லாம சம்மந்தம் இல்லாம சொல்லாம அவங்களே புக்ஸ் வச்சு ரீட் பண்ணிட்டு ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப நல்லா பாக்குறக்கே அந்த அழகா இருந்துச்சு அந்த சீன் அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா சர்ப்ரைஸா வந்து ஆளுக்கு ஒரு பிஸ்கட் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் ஒரே சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் எப்ப பார்த்தாலும் நாங்க வந்து இல்ல இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது இப்படி வயிறு பிரச்சனை ஆயிரும் இப்படி அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது திடீர்னு அம்மாவே கொண்டு வந்து கொடுக்காங்க இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நீங்களே வந்து உங்களை அழகா என்கேஜ் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அதனால நான் இது கொண்டு வந்து சர்ப்ரைஸா கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு ஈவினிங் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் என்னன்னா கீபோர்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அதை எடுத்து ஃப்ளக் எல்லாம் போட்டு அதை பிளே பண்றக்கா பிளே பண்ணி கொடுக்க போறேன் ஏழு மணிக்கு ஆனா அது இப்ப வரைக்கும் தெரியாது ஆனா காலையில இருந்து சமத்தா நடந்துகிட்டா அந்த சர்ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்பப்ப கிரியேட்டிவா பண்ணுனா அவங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டில அவங்க வந்து என்ன ஒண்ணு அந்த சர்ப்ரைஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு இது கிடைக்கு ஜோஸ் கிடைக்குது அவங்களுக்கு உணவு செஞ்சு செஞ்சு போட்டோஸ் போடுறோம் இல்லையா அதுல எனக்கு கொஞ்சம் மாற்று கருத்து இருக்கு அவ்வளவு உணவுகளை வெரைட்டியா செஞ்சு எல்லாரும் நாளையும் சாப்பிட முடியாது எல்லாருக்கும் எல்லா பொருட்களும் கிடைக்காது அஹ் அது தவறு இல்ல சாதாரண நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல அஹ் அது கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலான்னு எனக்கு தோணுது நிறைய உணவு வகைகளை வெரைட்டியா செஞ்சு 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 இது இது நாங்க இதை செஞ்சோம் இதை செஞ்சோம்னு ஒரு போட்டோஸோட போட்டு பகிர்ந்துக்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய பேரை வாங்க தூண்டும் பொருட்களை வாங்க தூண்டும் செய்யறதுக்கு தூண்டும் அது வந்து இன்னும் பெரிய நெருக்கடி நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த இது வந்து எப்படி முடியும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியல சோ நம்ம கொஞ்சம் எளிமையான உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் கொஞ்சம் சரியான உணவு பழக்கங்களையும் வச்சுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் தேவையானதை சாப்பிடணும் பசிக்கு தேவையானதை நம்ம சாப்பிடலாம் ஒண்ணுமே அந்த அதுக்கு மேல ஒரு பண்டிகை கொண்டாட்டத்தனமான விஷயங்களை ரொம்ப பண்ண வேண்டியது இல்லை அதை வெளிப்படுத்திக்க வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப அருமையான விஷயம் நிறைய குழந்தைகளை என்கேஜ் பண்றதுக்கும் பெரியவங்களை என்கேஜ் பண்றதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க தாயக்கரம் சாட் வேணா காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு பாரதி பெருசா இருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஆஹ் இது ஒரு தாயக்கட்டையா தாயக்கரம் இதுக்கு பேரு தான் நாங்க தாயக்கரம் சொல்லுவோம் நாங்க மொத்தமா சதுரமா ஒண்ணு போடுவோம் இதுல எப்படி போறதுனே தெரியலையே ஆமா இதுதான் வந்து ஆமா இது நடுவுல இது இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் அவங்க உங்க காயின்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்ல வச்சுக்கணும் தாய் போட்டு இங்கிருந்து உள்ள இறங்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உங்க ஏரியால சரி இப்படி இறங்கி இந்த கட்டத்து வழியா அப்படி வரணும் இத இந்த இன்ட்டு போட்டுருக்கிறதெல்லாம் மலை அதுல அதுல வந்துட்டா வெட்ட முடியாது வருவோம் <laughs> அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி விளையாடுறது இப்ப கூட இன்னொரு விஷயம் கூட சில பொருள் இப்ப நம்ம இந்த ரூம்குள்ளயே இருக்கிறோம் இந்த அறைக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஏதாவது இப்போ கண்ணை கட்டிக்கணும் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து கண்ணை இது பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒழிச்சு வைக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு பொருள ஒரு இதுல ஒழிச்சு வச்சிடணும் இப்ப நான் வந்து இந்த பேனா இருக்கு இந்த பேனா வந்து நான் இந்த புக் புக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் கண்ணை திறந்து கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன ஒழிச்சு வச்சேன்னே தெரியாது அது எங்க வச்சேன்னு தெரியாது சோ இந்த வீடுக்குள்ளதான் இந்த ரூம்குள்ள மட்டும்தான் அந்த விளையாட்டு அப்போ அதை கண்டு அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சில நேரம் ஒழிச்சு வச்சோன்னு தெரியாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆமா அதுதான் இது
ஏன்னா அவங்க முழி வச்சே ஓரளவு குழந்தைங்க தானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அங்கேயே பார்ப்பாங்க ஐயோ கண்டுபிடிச்சு அந்த பக்கம் போனோன்னா அந்த பக்கம் போக வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி விளையாடலாம் அப்புறம் வந்து வீட்டுல கிச்சன்ல இருக்கிற பொருளை வச்சே விளையாடலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கிண்ணத்துல வந்து கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு பாசிப்பயிறு அப்புறம் மிளகு சுண்டல் அந்த கடலை எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு க இவ்வளவு இவ்வளவு போட்டு கலந்து கொடுத்துட்டு எல்லாரும் அதை பிரிக்கணும் யார் ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கிற ஆஹ் ஆமா அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு கப்ல போட்டுட்டு அதை பிரிக்கிறதுக்கான டைமிங் போட்டு டைம் செட் பண்ணிட்டு யாரு பிரிக்கிற எவ்வளவு குறைஞ்ச டைம்ல பிரிக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வித்தியாசமா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதைய வச்சே நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்புறம் வரையும் பொழுது வரைஞ்சிட்டு அத வந்து வரையாம அதாவது எதுவுமே வரையாம நீங்க ஒரு உருவத்தை வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் பருப்புலயோ அரிசியிலயோ இல்ல கல் கல்லு கிடைச்சா குட்டி குட்டி கல்லுலயோ வந்து செய்யணும் இப்போ ஒரு கோழி மாதிரியான ஒரு உருவம் ஒரு காக்கா மாதிரி உருவத்தை வந்து நீங்க அந்த மாதிரி தானியங்கள்ல வச்சு செய்யணும் அது மறுபடியும் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி ஒரு தட்டுல கூட வச்சு செய்யலாம் ஒரு காக்கா மாதிரியே வைக்கணும் நீங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் இப்படி வச்சு இப்படி வச்சு கால் வச்சு மூக்கு இப்ப நீங்க நம்ம ஒண்ணு செஞ்சு காமிச்சா அந்த குழந்தை செய்யும் தவளை மாதிரி செய்யும் அப்புறம் டெய்லி ஒரு காம்படிஷன் வச்சுக்கலாம் அதாவது டிராயிங் காம்படிஷன் சிங்கிங் காம்படிஷன் டான்சிங் காம்படிஷன் இது எல்லாருக்கும் போதும் வீட்டுல எத்தனை பேர் இருந்தாலும் போதும் அப்புறமா வந்து திருக்குறள் காம்படிஷன் எடுத்தோடனே திருக்குறள் வச்சா காம்படிஷனே நடக்காது படிப்பு படிக்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்துல எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி டெய்லி காம்படிஷன்ஸ் வெளிப்படும் <laughs> 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 ஓகே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் நம்ம அன்பாக இருக்கிறவங்க நம்ம மேலே அன்பாக இருக்கிறவங்களுடைய மைனஸையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க தான் ஆகணும் இது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதெல்லாமே கற்றுக்கலாம் இந்த இந்த பீரியடில் ரொம்ப இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அருமையாக வந்து நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்காக நிறைய லாக்டவுன் பீரியட்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம குழந்தைகள் கூட என்ஜாய் பண்ணலாம் அவங்கள எப்படி வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நம் தமிழ் மீடியா சார்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க பாரதி தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்